তো আমরা পিএন সংযোগ ডায়োড যেটা বা পিএন জাংশন ডায়োড তার যে কার্যনীতি সেটা আমরা আগের দিন পড়েছিলাম ঠিক আছে যে একটা পি টাইপ সেমিকন্ডাক্টার একটা এন টাইপ সেমিকন্ডাক্টার মানে একটা না একটাই সেমিকন্ডাক্টারের একটা সাইড পি টাইপ ডোপিং করা হবে একটা সাইড এন টাইপ ডোপিং করা হবে তার ফলে আমরা কি পাবো পিএন সংযোগ ডায়োড ঠিক আছে বা পিএন জাংশন এই পিএন জাংশনের দেখো যে কোনো ইলেকট্রনিক্স বা ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসের খুব ইম্পর্টেন্ট একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার ভোল্টেজ কারেন্টের মধ্যে কি রকম রিলেশান আছে তার ভোল্টেজ আর কারেন্ট কিভাবে ভ্যারি করে ঠিক আছে সাপোজ ধরো এটা একটা কোনো একটা ডিভাইস এটা ট্রানজিস্টার হতে পারে রেজিস্টার হতে পারে জেনারেলি এভাবে রেজিস্টার কি দেখানো হয় যে কোনো একটা ডায়োড হতে পারে তো এর অ্যাক্রসে একটা ভোল্টেজ আমরা মাপতে পারি অ্যাক্রসে আর এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা পাস করছে সেটা আমরা মেজার করতে পারি এইবার এই ভোল্টেজ আর কারেন্টের মধ্যে যে সম্পর্কটা ধরো এটা হচ্ছে ভোল্টেজ এটা হচ্ছে কারেন্টের মধ্যে যে সম্পর্কটা এটাকেই বলা হয় ভি আই ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা ভি আই বৈশিষ্ট্য লেখক ঠিক আছে সেটা এরকম লিনিয়ার হতে পারে নন লিনিয়ার হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে ঠিক আছে তো এবার আমরা কার ক্ষেত্রে পড়বো এই জিনিসটা এই জিনিসটা আমরা ডায়োডের ক্ষেত্রে পড়বো ডায়োডের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা কীরকম দেখতে হয় তো ডায়োডে দু রকম বায়াস থাকে একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস একটা হচ্ছে রিভার্স বায়াস ফরওয়ার্ড বায়াস মানে পি কে এটা হচ্ছে একটা ডায়োড এটা হচ্ছে পি টাইপ এটা হচ্ছে এন টাইপ পি টাইপকে যদি পজিটিভ এন টাইপকে যদি নেগেটিভ ভোল্টেজে রাখা হয় তাহলে এটাকে আমরা কি বলবো ফরওয়ার্ড বায়াস ফরওয়ার্ড বায়াস এক্ষেত্রে এর মধ্যে একটা কারেন্ট প্রবাহিত হবে আর যদি পি এন পি কে যদি আমরা নেগেটিভে রাখি এন কে যদি আমরা পজিটিভে রাখি তাহলে এর মধ্যে দিয়ে কোনো সেরকম খুবই কম অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট ফ্লো হবে যেটাকে আমরা ধরে নিতে পারি যে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে না ঠিক আছে তারপরে এটা লিখতে পারি অলমোস্ট নিয়ারলি ইকুয়াল টু জিরো খুবই কম কারেন্ট ফ্লো হয়ে পারে তাহলে এটাকে আমরা কি বলি রিভার্স বায়াস রিভার্স বায়াস ঠিক আছে তাহলে ডায়োডের এরকম দু রকম সংযোগ হতে পারে একটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস একটা হচ্ছে রিভার্ড বায়াস রিভার্স বায়াস আচ্ছা তাহলে এবার আমরা ওই বৈশিষ্ট্য লেখাটা ড্র করব করতে দেখো কিন্তু এগুলো আচ্ছা এটা হচ্ছে ভোল্টস ভি এটা হচ্ছে আই মিলিয়ন পি তাহলে আমরা এক্স অ্যাক্সিসে কি নিচ্ছি ভোল্টেজ নিচ্ছি যেটা ভোল্ট ইউনিটে আছে আর একটা ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মধ্যে খুবই স্মল অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট জেনারেলি ফ্লো করে তো সেটা আমরা মিলি অ্যাম্পিয়ারে নিচ্ছি এম ই মিলি মানে টেন টু ফিভার মাইনাস থ্রি আচ্ছা তাহলে এদিকে আমরা কি পাবো পজিটিভ ভোল্টেজ পাবো থ্রি এরকম এদিকে আমরা কি পাবো নেগেটিভ ভোল্টেজ পাবো আর এদিকে আমরা কিছু কারেন্টের ভ্যালু পাবো এবার দেখো এই এই রিজিয়নটাকে কি বলা হয় যখন ভোল্টেজ পজিটিভ ঠিক আছে এই রিজিয়নটাকে বলা হয় হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস এই রিজিয়নটাকে বলা হয় হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াস আর এই রিজিয়নটাকে বলা হয় হচ্ছে রিভার্স বায়াস নেগেটিভ নেগেটিভ ভোল্টেজের রিজিয়নটাকে বলা হয়েছে রিভার্স বায়াস এখন একটা জেনারেলি কি হয় একটা স্মল অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজ জিরো ভোল্টেজ তার মানে কি ফরওয়ার্ড বায়াস মানে যে কোনো পজিটিভ বায়াসেই কিন্তু ফরওয়ার্ড বায়াস হয় না প্রথম কথা হচ্ছে ফার্স্ট ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট বৈশিষ্ট্যটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বায়াসে ভোল্টেজ আর কারেন্ট লিনিয়ারলি ভ্যারি করে না নন লিনিয়ারলি ভ্যারি করে যেটা আমরা ওহোম স্লোতে দেখেছিলাম এটা একটা লিনিয়ার একটা এরকম একটা লাইন হয় ঠিক আছে ভি আই বৈশিষ্ট্য লেখা এরকম একটা লাইন হয় কিন্তু সেমিকন্ডাক্টারের ক্ষেত্রে কারেন্ট আর ভোল্টেজ লিনিয়ারলি ভ্যারি করে না নন লিনিয়ারলি ভ্যারি করে এবং জিরোর থেকে একটা একটুখানি ভোল্টেজ কিছুটা ভোল্টেজ 
বেশ একটু বেশি ভোল্টেজ দিতে হয় সেটা জিরো পয়েন্ট সিক্স জিরো পয়েন্ট সেভেন এরকম একটা ভোল্টেজ দিতে হয় তারপরে ডায়োডের মধ্যে ফ্লো করতে শুরু করে মানে এখানে যদি জিরো পয়েন্ট ওয়ান ভোল্টেজ রাখো তাহলেও কিন্তু এখান থেকে ফ্লো হবে না একটু একটু করে করে ভোল্টেজটা বাড়াতে বাড়াতে জিরো পয়েন্ট সেভেন এইট নাইন বা ওয়ান ভোল্টের কাছাকাছি ভোল্টেজ হলে তারপর এখান থেকে কারেন্টটা ফ্লো করতে শুরু করবে তার আগে কারেন্ট ফ্লো করবে না ওই যে মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজটা এখানে দিতে হয় যার ফলে কারেন্ট ফ্লো হতে শুরু করে সেটাকে বলা হয়েছে কাট ইন ভোল্টেজ কাট ইন ভোল্টেজ আর যেহেতু এখানে ফরওয়ার্ড বয়াসে থাকে তো এখানে কি হবে যত ভোল্টেজ বাড়াবে তত কারেন্টও বাড়বে যত ভোল্টেজ বাড়াবে তত কারেন্টও বাড়বে কিন্তু নন লিনিয়ারলি লিনিয়ারলি বাড়বে না তাহলে কিরকম হবে ধরো সাপোজ ধরো মোটামুটি এরকম একটা হবে ঠিক আছে বাড়িতে যদি ভালো করে করি নন লিনিয়ারলি ধরো এটা একটু তুমি পেয়েছে ঠিক আছে এরকম একটা হবে ফরওয়ার্ড বয়সের কারেন্টটা মোটামুটি এরকম ভাবে ভ্যারি করে এটা হচ্ছে ফরওয়ার্ড বয়সের বৈশিষ্ট্য লেখ তো রিভার্স বয়সে কি হয় রিভার্স বয়সে কারেন্টটা খুব স্মল অ্যামাউন্টে ভ্যারি করে খুব স্মল অ্যামাউন্টে কারেন্টটা ভ্যারি করে তো জেনারেলি ধরো খুব স্মল এরকম একটা স্মল কারেন্ট রিভার্স বয়সে ফ্লো করে কিন্তু এবার রিভার্স বয়সে কি হয় ভোল্টেজটা বাড়াচ্ছ 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 তো একটা 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 ভোল্টেজ রিচ করার পরে কি হয় আচমকা খুব বেশি পরিমাণে কারেন্ট ফ্লো হতে শুরু করে দেয় সেটাকে বলা হয় ব্রেক ডাউন হয়েছে ডায়োডে ঠিক আছে তাহলে ধরে নাও ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ যদি মাইনাস থ্রি হয় তাহলে কি হবে মাইনাস থ্রি এর পরে এটা আচমকা কারেন্টের ভ্যালুটা অনেক বেশি হয়েছে এই রিজনটাকে বলা হয় ব্রেক ডাউন রিজিয়ান এই রিজনটাকে আমরা কি বলি ব্রেক ডাউন রিজিয়ান এটাকে আমরা কি বলি কাট ইন ভোল্টেজ क्योंकुलेट करो तुम एक रेजिस्टेंस पा डायोडे डायनिक रेजिस्टेंस बोला ডেল ভি বাই ডেল আই এটাকে বলা হয় ডায়োডের ডাইনামিক রেজিস্টেন্স তাহলে যদি পরীক্ষাতে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে পরীক্ষাতে এটা অনেকবার এসছে ডায়োডের বৈশিষ্ট্য লেখটা অঙ্কন করো তো এই ছবিটা এঁকে আসতে হবে আর এই ভোল্টেজটাকে বলা হয় হচ্ছে ব্রেক ডাউন ভোল্টেজ এইটাকে এই 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 এটাকে কাজে লাগিয়ে পরবর্তীকালে জেনার ডায়োড তৈরি করা হয় যেটা ব্রেক ডাউন রিজিয়ানে কাজ করে আর জেনার ডায়োডকে আমরা অ্যাজ এ ভোল্টেজ রেগুলেটার হিসেবে ইউজ করতে পারি আচ্ছা তো এবার আমরা কি করব যে ডায়োডকে আমরা অ্যাজ এ রেক্টিফায়ার বা একমুখী কারক হিসাবে ইউজ করতে পারি ঠিক আছে একমুখী কারক মানে কি ধরো এসি ভোল্টেজ আছে সেখানে ভোল্টেজের এসি ভোল্টেজ বা এসি কারেন্ট আছে তার পোলারিটি সবসময় চেঞ্জ হয় প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস করে চেঞ্জ হতে থাকে তো সেটাকে আমরা ডিসিতে কনভার্ট করতে পারি একটা এসি কারেন্টকে একটা ডিসি কারেন্টে কনভার্ট করার জন্য আমাকে একটা রেক্টিফায়ার ইউজ করতে হয় তো আমরা ডায়োডকে 
অ্যাজ এ রেকটিফায়ার ইউজ করতে পারি ঠিক আছে দু রকম রেকটিফায়ার হয় একটা হচ্ছে হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার একটা হচ্ছে ফুল ওয়েভ রেকটিফায়ার তো প্রথমে আমরা কি পড়বো হাফ ওয়েভ রেকটিফায়ার ঠিক আছে তো ফার্স্টে তার সার্কিট ডায়াগ্রামটা আমরা ড্র করবো তো সাপোজ ধরো এটা একটা এসি কারেন্ট তার এসি ইনপুট দিচ্ছে ঠিক আছে এসি ভোল্টেজ ইনপুট দিয়েছে তারপরে একটা ট্রান্সফর্মার আমরা ইউজ করেছি ট্রান্সফর্মার ট্রান্সফর্মার কি করে একটা হাই ভোল্টেজ মানে ভোল্টেজটাকে কমিয়ে দেয় অথবা বাড়িয়ে দেয় ঠিক আছে এখানে ভোল্টেজটাকে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে একটা ট্রান্সফর্মারের সার্কিট ডায়াগ্রাম তোমরা এসি পড়ার সময় পড়েছ ট্রান্সফর্মার डायड यूज कर লোড রেজিস্ট্যান্স বা আর ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে তোমার সার্কিট ডায়াগ্রাম অফ এ হাফ ওয়ে রেকটিফায়ার খুব সিম্পল ডায়োড এর সার্কিট সিম্বল হচ্ছে ওইটা তাহলে এইটা হচ্ছে ডায়োড ডি এটা হচ্ছে ডায়োডটা তাহলে একটা ডায়োড ইউজ করেছি এবার এই ডায়োডটা কিভাবে একে একমুখী কারক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে বা কিভাবে এসিটাকে তোমার এ করবে তো জেনারেলি এটা হচ্ছে এসি ইনপুট फुल सैकेल हाफ सैकेल ब्रेकडाउन अल्प कर दिए इलेक्ट्रनिक्स ডিভাইস খুব কম অ্যামাউন্ট অফ ভোল্টেজে কাজ করে তো এটা ব্রেকডাউন করে মানে এটাকে সেকেন্ডারি কয়েলের টার্ন আমরা কম ইউজ করেছি তো এসি ভোল্টেজটাকে ও ম্যাগনিচিউডটাকে কমিয়ে দিয়েছি কমিয়ে দেওয়ার পরে এটা এইটুকুনি সার্কেলের এইটুকুনি সাইকেলের ক্ষেত্রে এইটা হচ্ছে হাফ ওয়েভ এই এই এক একটাকে বলা হচ্ছে হাফ ওয়েভ আর এই এই পুরোটাকে বলা হচ্ছে ফুল ওয়েভ ঠিক আছে তো প্রথম এই পার্টটার জন্য এই বা ধরো এখানে তুমি একটা কাজ করো নাম্বারিং করে দাও তাহলে আরো বুঝতে সুবিধা হবে ধরো এটা হচ্ছে এক দুই তিন চার তো ফার্স্ট পার্টের জন্য কি হবে ফার্স্ট পার্টের জন্য কারেন্টটা কিভাবে ফ্লো করবে ফার্স্ট পার্টের জন্য এখানে পজিটিভ এখানে নেগেটিভ তাহলে পজিটিভ মানে এখানেও পজিটিভ হয়ে যাচ্ছে এখানেও নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে পি পজিটিভ টার্মিনালে পি এতে পজিটিভ ভোল্টেজ আসছে এন তে নেগেটিভ ভোল্টেজ আসছে তাহলে এটা কি হলো এটা হচ্ছে একটা ফরওয়ার্ড বায়াসে চলে গেল ডায়োডটা প্রথম সাইকেলটার জন্য ফরওয়ার্ড বায়াসে চলে গেল ফরওয়ার্ড বায়াসে ডায়োড কি করে ডায়োড হচ্ছে কারেন্ট ক্যারি করে তাই তো ফরওয়ার্ড বায়াসে ডায়োডের মধ্যে থেকে কারেন্ট ফ্লো হয় তাহলে কি হবে একটা কারেন্ট এখান থেকে 
ফ্লো করবে কখন ফ্লো করবে এই ফার্স্ট সাইকেলটার জন্য তাহলে একটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে ঠিক আছে ফার্স্ট সাইকেলটার জন্য এবার সেকেন্ড সাইকেল তাহলে আমরা কি পাবো একটু কম ম্যাগনিচিউড একটা আর একটা আউটপুট কারেন্ট পাবো তো আমরা একটা আউটপুট কারেন্ট পেলাম যেটার এই আউটপুটটা আমরা কোথা থেকে মেজার করবো এখান থেকে এখান থেকে মেজার করবো ঠিক আছে এখান থেকে আমরা রোড লোড ভোল্টেজের রোড লোড রেজিস্টেন্সের এক ক্রসে আমরা আউটপুটটা মেজার করব ঠিক আছে তো আমরা মেজার করলে একটা এরকম একটা আমরা কার্ড পাবো সিমিলার টু ইনপুট ভোল্টেজ ম্যাগনিচিউডটা কম বেশি হতে পারে আচ্ছা সেকেন্ড সেকেন্ডের জন্য কি হয়ে যাবে সেকেন্ড এই সাইকেলটার জন্য কি হবে দুটো সাইকেল বুঝে নেবো তারপরে এই দুটো সাইকেলই রিপিট হতে থাকবে পুরো জিনিসটা সেম তাহলে এর জন্য কি হবে নেগেটিভ ভোল্টেজ হয়ে যাচ্ছে এসি ইনপুটটা নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি হয়ে যাবে এর পোলারিটিটা চেঞ্জ হয়ে যাবে এটা নেগেটিভ এটা পজিটিভ তাহলে এটা রিভার্স বায়াসে চলে গেল রিভার্স বায়াসে কারেন্ট ফ্লো হয় না হয় না হয় না ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমরা কোনো আউটপুট পাবো না কোনো কারেন্ট ফ্লো হবে না ঠিক আছে তাহলে আমরা কোনো কারেন্ট ফ্লো পাবো না তাহলে এখানে আউটপুটটা কিরকম হবে আবার এটার ক্ষেত্রে কি হবে সেম এটার ক্ষেত্রে কি হবে তাহলে এইরকম আমরা একটা এক হাফ সাইকেলের জন্য আমরা কারেন্ট পাবো হাফ সাইকেলের জন্য আমরা জিরো কারেন্ট পাবো তো এটা কি হলো এটা আমার ডিসি এটা হচ্ছে এসি এটা হচ্ছে ডিসি কারণ এখানে দেখো পোলারিটিটা চেঞ্জ হচ্ছে না এখানে প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস এখানে কিন্তু সবই প্লাস ডি এর ওপরে আছে এটা ঠিক আছে তাহলে এসি থেকে ডিসিতে আমরা কনভার্ট করে নিলাম এটা গেল হচ্ছে হাফ ওয়েভ রেক্টিফায়ার তাহলে এই যে এই যে কারেন্ট আমরা পেলাম এর যে অ্যাভারেজ ভ্যালুটা হলো তাহলে ডিসি অ্যাভারেজ সেটা কত হবে ধরে নাও এই কারেন্টটা যদি সরি এতটা কারেন্ট যদি আই জিরো হয় এটাও ধরো আই জিরো হলো তাহলে অ্যাভারেজটা হবে হচ্ছে ঠিক ভ্যালুটা হচ্ছে আই জিরো আই জিরো বাই পাই এটা হচ্ছে ডিসি অ্যাভারেজের ভ্যালু এটা ক্যালকুলেশনটা তোমরা এসি করার সময় করেছ ওই আমি আর এখানে আর দেখালাম না এটা হচ্ছে অ্যাভারেজ ভ্যালু আচ্ছা নেক্সট আমরা কি পড়ব ফুল ওয়েভ রেক্টিফায়ার বা পূর্ণ তরঙ্গ একমুখী কারক এখানে আমরা একটা সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার ইউজ করব কারণ এখানে সেন্টার থেকে ট্রান্সফর্মারটাকে ট্যাপ করে আউটপুট ভোল্টেজ ক্যালকুলেট করা হচ্ছে অ্যাক্রস দ্য লোড রেজিস্টেন্স সেই জন্য এটাকে বলা হয় সেন্টার ট্যাপ ট্রান্সফর্মার তো এখানে আমরা দুটো ডায়োড ইউজ করব একটা হচ্ছে ডি ওয়ান একটা হচ্ছে ডি টু তাহলে আমাদের ইনপুট কারেন্টের গ্রাফটা কীরকম হবে এরকম হবে আগের মতনই সাইনিউসয়ডাল এসি তাহলে আমরা আউটপুটটা কীরকম পাবো সেটা আমাদের এখানে দেখতে হবে আউটপুটটা কীরকম পাবো তাহলে এই হাফ ওয়েভের এক ক্রসে একটু একটা পারপেন্ডিকুলার করে লাইন ড্র করে নাও তারপর আমরা হাফ ওয়েভে প্রত্যেক হাফ ওয়েভের জন্য সাইকেলটাকে অ্যানালাইজ করব আর তার আউটপুট ভ্যালুটাকে ক্যালকুলেট করব তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট তাহলে প্রথম হচ্ছে নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ানে কি এটা হচ্ছে পজিটিভ ভোল্টেজ পজিটিভ এসি ইনপুট দিচ্ছি ফলে কি হবে পজিটিভ এসি ইনপুট এর মানেটা হচ্ছে এখানে পজিটিভ এখানে নেগেটিভ তাহলে এখানে পজিটিভ পাচ্ছে এখানে নেগেটিভ পাচ্ছে তাই তো তাহলে কি হচ্ছে এটা পি টাইপ এটা এন টাইপ এটা পি টাইপ এটা এন টাইপ তাহলে পি টাইপটা পজিটিভের সঙ্গে কানেক্টেড এন টাইপটা নেগেটিভের সঙ্গে কানেক্টেড তাহলে এখানটাতে ডি ওয়ানটা ফরওয়ার্ড বয়াস তাই তো তাহলে ডি ওয়ানের মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে না হবে না কারেন্ট ফ্লো হবে তাহলে একটা কারেন্ট ফ্লো ডি ওয়ানের মধ্যে দিয়ে হলো তাহলে অ্যাক্রস লোড রেজিস্ট্যান্স আমরা একটা আউটপুট ভ্যালু পাবো 
কোনো রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে কারেন্ট ফ্লো হলে তার একটা হচ্ছে ভোল্টেজ ড্রপ হয় সেটা ক্যালকুলেট করলে আমরা আউটপুট ভ্যালু পেয়ে যাব কিন্তু ডি টু ডাইরেক্টটা তখন কি অবস্থায় ডি টু ডাইরেক্টটা পি এর সাথে নেগেটিভ পি এর সাথে নেগেটিভ এন এর সাথে পজিটিভ এটা রিভার্স বায়াসে আছে ডি টুটা হচ্ছে রিভার্স বায়াসে তাহলে ডি টুর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হবে না তাহলে এর মধ্যে দিয়ে আমরা কোনো কারেন্ট তখন পাবো না তাহলে যেহেতু আমরা শুধু এর মধ্যে দিয়ে কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে তাহলে আমরা একটা আউটপুট কিরকম দেখতে পাবো কারণ একটা ডায়ার তো অন আছে তাহলে ডি ওয়ানটা তখন অন ডি টুটা তখন অফ उल्टो 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 उल्टोटेट कर पूर्ण तरंग एकमुखी कारक रेक्टिफायरिट इलेक्ट्रनिक डिवाइस ट्रांजिस्टर ट्रांसफार अब रेजिस्टर ट्रांजिस्टर तो बेल लैबरेटर इनमेंट कर এবং ট্রানজিস্টার ইনভেন্ট করার পরে সেমিকন্ডাক্টার ডিভাইসের ক্ষেত্রে একটা রেভলিউশন রেভলিউশন মানে একটা বিপ্লব ঘটে যায় রেভলিউশন ঘটে যায় তার আগে কম্পিউটারের সাইজ অনেক বড় বড় ছিল তো ট্রানজিস্টার হচ্ছে একটা ইলেকট্রনিক সুইচিং ডিভাইস হিসেবে ইউজ করা হয় তো তার ফলে কম্পিউটারের সাইজ যেহেতু ট্রানজিস্টার খুবই ছোট এবং খুব সস্তা তো সেই জন্য ইলেক কম্পিউটারের সাইজ অনেক ছোট হয়ে যায় এবং তার স্পিড অনেক বেশি হয়ে যায় ঠিক আছে তো এটা একটা খুব যুগান্তকারী এবং সম্ভবত থার্ড জেনারেশন থার্ড জেনারেশনের কম্পিউটারগুলোতে ট্রানজিস্টার ইউজ করা হয় তো যাই হোক এবার আমরা দেখবো যে ট্রানজিস্টার কিভাবে তার যে প্রিন্সিপালটা বা কি জিনিসটা সেটা আমরা একটু দেখবো তো আমরা পিএন জাংশানটা কি সেটা আমরা পড়েছি এটা হচ্ছে পিএন জাংশানটা হচ্ছে একদম ইলেকট্রনিক্সের ফান্ডামেন্টাল একটা জিনিস ঠিক আছে যে একটা সেমিকন্ডাক্টারকে একটা মানে বিশুদ্ধ সেমিকন্ডাক্টারকে একটা সাইড এন টাইপ একটা সাইড পি টাইপ যদি ড্রোপিং করা হয় তাহলে আমরা একটা পিএন জাংশন পাই সেটাকে আমরা অ্যাজ এ ডায়োড ইউজ করতে পারি ডায়োডের ডায়োডকে আমরা ফুল ওয়েব রেক্টিফিকেশনের জন্য ইউজ করতে পারি হাফ ওয়েব রেক্টিফিকেশনের জন্য ইউজ করতে পারি জেনার ডায়োড হিসাবে ইউজ করতে পারি যেটা ভোল্টেজ রেগুলেটর হিসাবে ইউজ করা যায় লাইট এমিটিং ডায়োড বা এলইডি এটা হচ্ছে একটা কাইন্ড অফ ডায়োড ঠিক আছে এলইডি লাইট আমরা এখন খুব শুনেছি এলইডি মনিটার তো সেখানে ওই এলইডি ইউজ করা হয় ওগুলো এক একটা ডায়োড 
ঠিক আছে লাইট এমিটিং ডায়ড মানে সেখান থেকে একটা লাইট পাই আমরা বিভিন্ন ফ্রিকুয়েন্সি ফটো ডায়ড হিসাবে ইউজ করতে পারি ঠিক আছে কিছু ডায়ড আছে যার মধ্যে কিছু নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সি লাইট ফেললে সেখান থেকে একটা কারেন্ট ফ্লো হয় তো সেটা ফটো ডায়ড এগুলো আমরা সব পড়বো ওই পার্টটা আমি এরপরে পড়িয়ে দেবো তো এবার আমরা কি করবো সেটা হচ্ছে ট্রানজিস্টার তো ট্রানজিস্টারটা কি সাপোজ এটা হচ্ছে থ্রি টার্মিনাল ডিভাইস থ্রি টার্মিনাল সেমিকন্ডাক্টার ডিভাইস কেন থ্রি টার্মিনাল কারণ ট্রানজিস্টার হচ্ছে দু রকম হয় একটা হচ্ছে এনপিএম এন পি এন আর একটা হচ্ছে পি এন পি এখানে একটা সেমিকন্ডাক্টার কে একটা সাইড পি মাঝেরটা সরি একটা সাইড এন টাইপ মাঝেরটা পি টাইপ তারপরে একটা এন টাইপ যদি ডোপিং করা হয় অথবা দুটো পি টাইপের মাঝে দুটো পি টাইপের মাঝে অংশটাকে এন টাইপ ডোপিং করা হয় তাহলে এন টাইপকে দুটো পি টাইপের মাঝে স্যান্ডউইচ করা হলো অথবা পি টাইপকে দুটো এন টাইপের মাঝে স্যান্ডউইচ করা হলো এইভাবে যদি আমরা যে ডিভাইসটা তৈরি করব সেটাকে আমরা বলবো ট্রানজিস্টার ঠিক আছে তো এই তিনটে টার্মিনাল আছে তিনটে টার্মিনাল সেই জন্য এটাকে বলা হয় থ্রি টার্মিনাল ডিভাইস ডায়োড কি ডায়োড ডায়োড হচ্ছে টু টার্মিনাল ডিভাইস এটা হচ্ছে একটা ডায়োড পি এন এখানে দুটো টার্মিনাল আছে এই জন্য এটা হচ্ছে টু টার্মিনাল ডিভাইস কিন্তু ট্রানজিস্টার হচ্ছে থ্রি টার্মিনাল ডিভাইস নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে এই টার্মিনালটাকে বলা হয় হচ্ছে এমিটার মাঝের টার্মিনালটাকে বলা হয়েছে বেস মাঝের টার্মিনালটাকে বলা হচ্ছে বেস তিন নম্বর টার্মিনালটাকে বলা হয়েছে কালেক্টার তিন নম্বর টার্মিনালটাকে বলা হয় হচ্ছে কালেক্টার তাহলে এইভাবে আমরা ট্রানজিস্টার তৈরি করি পিএন জংশনের থেকে একটু ডিফারেন্ট এখানে অ্যাকচুয়ালি দুটো পিএন জংশন থাকে এই একটা এই একটা এই একটা এই একটা আচ্ছা এর সার্কিট ডায়াগ্রামটা কি দেখো এইটা হচ্ছে সার্কিট ডায়াগ্রাম এটা এন পি এন অলওয়েজ পি থেকে এন এর দিকে একটা অ্যারো দিতে হবে পি থেকে এন এর দিকে একটা অ্যারো দিতে হবে এবং এইটা হচ্ছে এমিটার এইটা হচ্ছে বেস এইটা হচ্ছে কালেক্টার তাহলে পি থেকে এন এর দিকে এমিটার টার্মিনালে আমরা একটা অ্যারো দেব খুব মনে রাখবে এটা ঠিক আছে সার্কিট সিম্বলটা খুব দেয় এক্সামে তো বেস এমিটার এই যে রিজিয়ানটাতে বেস এমিটার এই রিজিয়ানটাতে পি থেকে এন এর দিকে আমরা একটা অ্যারো দেব তাহলে এইটাই হচ্ছে ট্রানজিস্টারের সার্কিট সিম্বল এটা সার্কেল করে দেবে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে এনপিএন ট্রানজিস্টারের সার্কিট সিম্বল এবার পিএনপি সার্কিট ট্রানজিস্টারের সার্কিট সিম্বলটা কি এটা অনেক সময় পরীক্ষাতে দেয় যে পিএনপি আর এনপি এনপি এন ট্রানজিস্টারের সার্কিট সিম্বলটি আঁকো ঠিক আছে তখন তো আমরা এইটা এইটা পাশাপাশি ড্র করে দেবে যদি শুধু এটা করো তাহলেও হবে কিন্তু করে দেবে এটাও করে দেবে তাহলে বেটার এটাও জাস্ট পুরো সিমিলার শুধু ডিফারেন্সটা কি হবে এটা পি এটা এন এটা পি আমি কি বলেছি কোন দিকে অ্যারো দেবে পি থেকে এন এর দিকে তাহলে এখানে অ্যারোটা এইখানটাই হবে এবং কোন টার্মিনালে দেবে এমিটার বেস তাহলে এইটা হচ্ছে দু ধরনের ট্রানজিস্টার এনপি এর অ্যান্ড পিএনপি আর এটা হচ্ছে তার সার্কিট সিম্বল আমরা অ্যারোটা দেবো পি থেকে এন এর দিকে এখানেও পি থেকে এন এর দিকে মাঝের টার্মিনালটাকে বলা হচ্ছে বেস এই দিকের টার্মিনালটাকে এমিটার এই সাইডের টার্মিনালটাকে বলা হচ্ছে কালেক্টার ঠিক আছে তাহলে এখানে দুটো 
পিয়ানো হয় একটা হচ্ছে বেস এমিটার জাংশন আর একটা হচ্ছে কালেক্টর বেস জাংশন ঠিক আছে এবার আমরা ট্রানজিস্টরের বায়াসিং সম্বন্ধে একটু পড়ব ট্রানজিস্টরকে কিভাবে একটা সার্কিটে বায়াস বায়াসিং করা হয় একটু পজ করো তো দেখো এটা একটা কি ট্রানজিস্টর এনপিএন না পিএনপি এনপিএন এনপিএন ট্রানজিস্টর আচ্ছা এই তিনটা টার্মিনাল আছে এটা এমিটার বেস কালেক্টর এবার আমরা এমিটার বেস টার্মিনালটাকে আমরা কিভাবে বায়াসিং করব এমিটার বেস টার্মিনালটাকে আমরা ফরওয়ার্ড বায়াসে রাখব এই টার্মিনালটাকে আমরা ফরওয়ার্ড বায়াসে রাখব বেস কালেক্টারটাকে আমরা রিভার্স বায়াসে রাখব তাহলে ফরওয়ার্ড বায়াসে রাখতে গেলে পি এর সাথে কি জয়েন করতে হবে পি এর সাথে পজিটিভ আর এন এর সাথে নেগেটিভ তাহলে হয়ে গেল আমার ফরওয়ার্ড বায়াস এই ভোল্টেজটা হচ্ছে ভি বিই কারণ বেস এমিটার তাই তো আর আমরা ভোল্টেজ সবসময় পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে নিই তাই তো সেই জন্য এটা হচ্ছে ভি ইবি বেস এমিটার ভোল্টেজ এটাকে কি বলা হয় বেস এমিটার ভোল্টেজ তাহলে একটা ট্রানজিস্টারের বেস এমিটার জাংশন সবসময় কোন বায়াসে থাকে ফরওয়ার্ড বায়াসে থাকে ঠিক আছে আর কালেক্টার বেস জাংশনটা কোন বায়াসে থাকবে রিভার্স বায়াসে তাহলে এটা এন তাই তো তাহলে এই রিভার্স বায়াস হলে এনের সাথে আমরা কি পজিটিভ টার্মিনাল এ করব কানেক্ট করব আর পি এর সাথে নেগেটিভ টার্মিনাল কানেক্ট করব ঠিক আছে তো এটা কি ভি বিসি বাস ভি সিবি সরি কেন ভি সিবি করলাম দেখো সি এর সাইডটা পজিটিভ আছে আর বি এর সাইডটা নেগেটিভ আছে সেই জন্য আমরা ভি সিবি করলাম তাহলে এটা কি কালেক্টার বেস ভোল্টেজ তাহলে এইটাকে বলা হয় ট্রানজিস্টারের বায়াসিং কার ক্ষেত্রে এনপিএন এর ক্ষেত্রে ट्रांजिस्टर फ्लो कर এইভাবে ফ্লো করবে তাই তো তাহলে দেখো আই বি টেরম যাচ্ছে আর এটা হচ্ছে এই দিকে পজিটিভ এই দিকে নেগেটিভ তাহলে এটাও এইভাবে যাবে পজিটিভ থেকে নেগেটিভের দিকে তো ফ্লো করে তাই তো তো এটা হচ্ছে আই সিটা এদিক থেকে আসবে ঠিক আছে তাহলে এটা গেল হচ্ছে এনপিএন এর সার্কিট ডায়াগ্রামটা এবার এই এনপিএন এর বায়োসিংটা এবার আমরা পিএনপি ট্রানজিস্টারের বায়োসিংটা পড়বো পিএনপি ট্রানজিস্টারের বায়োসিংটা পড়বো তো প্রথমে আমরা পিএনপি সার্কিট সিম্বলটা ড্র করবো
এটা দেখা যাচ্ছে তো ट्रांजिस्टर सार्किट सिम्बल अच्छा बेस एमिटर को फरवर्ड पी एर साथ पजिटी टर्मिनल एम एर साथ नेगेटिव टर्मिनल कारण के फरवर्ड बस रखते हैं रखबो रिभार्स बस रखबो पी एर साथ नेगेटिव टर्मिनल एन एर साथ एड कर पजिटी टर्मिनल भिसिबी देखो फ्लो कर बोझा गल आईक्ल टू आई प्लस आई सी देखो तो उल्टो हो गए क्षेत्र ठीक है दो उल्टो तीन कमन बेस कमन बेस बेसटा के एक ग्राउंड कर दी दो नम्बर हे कमन एमिटार एमिटार्ट के एक ग्राउंड कर दी तीन नम्बर हे कमन कलेक्टर कलेक्टर के एक ग्राउंड कर दी तो एक नम्बर हमें कि करब कमन बेस कमन बेस कन्फिगारेशन तो प्रथम ट्रांजिस्टर तो एनपीएडी एन पी सरिटा पी कमन बेस बेस टा के ग्राउंड कर दी बैटारी पी पी एर साथ पजिटी एक्ट बैटारी यूज करब ये बोलो भिबि भी भी भी। ठीक है
আর এখানে একটা ইনপুট আমরা দেব আর ইনপুটটা আমরা মেজার করতে পারি এই রেজিস্ট্যান্স অ্যাক্রস দিস রেজিস্ট্যান্স আমরা একটা ইনপুট মেজার করতে পারি তাহলে এটা একটা ব্যাটারি এটা হচ্ছে একটা ইনপুট ঠিক আছে আর এই যে ভোল্টেজটা এই ভোল্টেজটা হচ্ছে ভিবি এই ভোল্টেজটা হচ্ছে ভিবি কারণ এটা বেস আর এমিটারের মধ্যবর্তী ভোল্টেজ বেস আর এমিটারের মধ্যের ভোল্টেজ সেই জন্য আমরা ভিবি ঠিক আছে এখানটাই এই যে ভোল্টেজটা এটা হচ্ছে ভি সিবি কারণ কালেক্টার আর বেসের মাঝের ভোল্টেজ সেই জন্য এটা হচ্ছে ভি সিবি এখানটাতে দেখো এটা আপনাকে কোন বায়াসে রাখতে হবে রিভার্স বায়াসে তাহলে রিভার্স বায়াসে যদি রাখতে হয় দাঁড়াবে এখানে এখন করো না রিভার্স বাসে রাখতে গেলে এনের সাথে পজিটিভ রাখতে হবে আর পিএস বিএর সাথে নেগেটিভ রাখতে হবে তাই তো তবে এটা আমার রিভার্স বাসে হবে এন এর সাথে পজিটিভ পিএস সাথে নেগেটিভ এটা কেমন বলবো ভিসিসি তাহলে এটা একটা ব্যাটারি ভি 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 ভিসিসি হচ্ছে দুটো ব্যাটারি আর আউটপুটটা আমরা মেজার করব অ্যাক্রস লোড রেজিস্ট্যান্স আমরা আউটপুটটাকে তাহলে এইটা গেল হচ্ছে কমন বেস কনফিগারেশন অফ এ ট্রানজিস্টার এনপিএন ট্রানজিস্টার এটা হচ্ছে কমন বেস এবার কারেন্টটা আমরা কারেন্টের সিম্বল গুলো দেব মানে কারেন্টের ডাইরেকশন গুলো দেখো প্রথমে আমি কি বলেছি ইকুয়েশন গুলো সব 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 ট্রানজিস্টারেরই ইকুয়েশনটা হচ্ছে সেম আই ই ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আই সি এটা হচ্ছে ইকুয়েশন তাহলে আই ইটা আমি কিভাবে দেব পি থেকে এন এর দিকে যাচ্ছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমার আই ই তাই তো এদিক থেকে দিয়ে যাচ্ছে আমরা এই অ্যারোটাকে ফলো করব তাহলে এটা গেল আই ই তাহলে একইভাবে এইটা হচ্ছে আই বি এটা হচ্ছে আইসি তাহলে আইসি আইবিটা গেল এখানে অ্যাড আপ হয়ে আইতে কনভার্ট হয়ে গেল তাহলে ইকুয়েশনটা স্যাটিসফাই হলো বোঝা গেল এখানটাতে একটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমরা পড়ব সেটাকে আমরা বলব কমন বেস কারেন্ট অ্যাম্প্লিফিকেশন ফ্যাক্টার আচ্ছা এইটা হচ্ছে আমার ইনপুট সাইট এইটা হচ্ছে আমার আউটপুট সাইট তাহলে চার্জিস্টার ইনপুট সাইড এইটা আউটপুট সাইড হচ্ছে এইটা তাহলে আউটপুট কারেন্ট কোনটা আইসি ইনপুট কারেন্ট কোনটা আইই এবার আমরা কি পড়ব কমন বেস কারেন্ট অ্যাম্প্লিফিকেশন ফ্যাক্টার এটাকে আমরা আলফা দিয়ে ডিনোট করি কি দিয়ে ডিনোট করি আলফা দিয়ে আউটপুট কারেন্ট বাই ইনপুট কারেন্ট সেটাকে আমরা বলবো আলফা আউটপুট কারেন্ট কি চেঞ্জ ইন আউটপুট কারেন্ট ডেল আইসি ইনপুট কারেন্টটা কি চেঞ্জ ইন আইই ঠিক আছে এখানটাতে আমরা কি করব ভি সিবিটাকে কনস্ট্যান্ট রাখবো ভি সিবিটাকে আউটপুট ভোল্টেজটাকে কনস্ট্যান্ট রাখবো এটাকে আমরা বলবো আলফা কমন বেস কারেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফ্যাক্টর দেখো নেক্সট কনফিগারেশন হচ্ছে কমন এমিটার এটা প্রচন্ড ইম্পর্টেন্ট তো কমন এমিট এটাকেও আমরা অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে ইউজ করতে পারি এটাকেও আমরা অ্যাম্প্লিফায়ার হিসাবে ইউজ করি তো অ্যাম্প্লিফায়ার জিনিসটা কি অ্যাম্প্লিফায়ার মানে বিবর্ধক 
ধরো তুমি একটা এসি কারেন্ট দিচ্ছ এই কারেন্টটাকে একটা অ্যাম্পলিফায়ারের মধ্যে দিয়ে যদি তুমি পাঠাও তাহলে অ্যাম্পলিফায়ার কি করবে এর ম্যাগনিচিউডটাকে হাই করে দেবে ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে অ্যাম্পলিফায়ার তো আমরা কমন বেসকে ইউজ করতে পারি কমন এমিটারকে ইউজ করতে পারি কিন্তু পরীক্ষার জন্য কমন এমিটারটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো কমন এমিটারের বর্তনীটা খুব আঁকতে দেয় বা সার্কিট ডায়াগ্রামটা খুব ড্র করতে দেয় ঠিক আছে তো আমরা ফার্স্টে কমন এমিটারের আমি দুটো সার্কিট ডায়াগ্রাম করাবো একটা হচ্ছে একটু ইজি আর একটা হচ্ছে একটু আর একটু ডিটেলস ঠিক আছে তো একটা হচ্ছে এবার কি বলবো কমন এমিটার তো কমন এমিটারের সার্কিট ডায়াগ্রামটা কিরকম হবে প্রথমেই দেখো কমন বেস মানে আমরা কি করেছিলাম বেসটাকে গ্রাউন্ড করে দিয়েছিলাম এখানে আমরা কি করব এমিটারটাকে গ্রাউন্ড করে দেবো ঠিক আছে তাহলে ডায়াগ্রামটা কিভাবে ড্র করবে এইটা হচ্ছে এমিটার এটা হচ্ছে বেস তাহলে এমিটারটাকে আমি কি করব গ্রাউন্ড করে দেবো ঠিক আছে এটা এমিটার এটা বেস এটা হচ্ছে কারেক্টার এটা হচ্ছে কারেক্টার তাহলে এটা অবভিয়াসলি পি হতে হবে কারণ পি থেকে এন এর দিকে এরোটা থাকে তাহলে এটা এন এটা এন তাহলে এন পি এন ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে আমরা এটা করছি রেমিটারটাকে আমি কি করে দিলাম গ্রাউন্ড করে দিলাম এটা হচ্ছে প্রথম কাজ আচ্ছা নেক্সট কি নেক্সট হচ্ছে ভি বিবি ভি বিটা বেস এমিটার জাংশনটা কোন বয়সে থাকে ফরওয়ার্ড বয়সে থাকে তাহলে এটা ফরওয়ার্ড বয়সে করতে গেলে এটা পি সাইড এটা এন এন সাইড তাহলে পি এর সাথে আচ্ছা এখানে একটা ইনপুট আমরা মেজার করব অ্যাক্রস দিস লোড এটা হচ্ছে আমাদের ইনপুট এখানে একটা ব্যাটারি অ্যাড করতে হবে তাহলে পি এর সাথে কোন টার্মিনাল দেব পজিটিভ টার্মিনাল এন এর সাথে নেগেটিভ টার্মিনাল এটা কোন ব্যাটারি ভি বিবি কেন এই ব্যাটারিটা ইউজ করলাম এই টার্মিনাল এই জাংশনটাকে ফরওয়ার্ড বাসে করার জন্য আমরা এই ব্যাটারিটা ইউজ করেছি আমরা ডায়োডের ক্ষেত্রেও সেম পড়েছিলাম কোন ডায়োডকে ফরওয়ার্ড বাসে রাখতে গেলে পজিটিভ এর সাথে পজিটিভ এন এর সাথে নেগেটিভ করলে পরে এটা ফরওয়ার্ড বাস হয়ে গেল এবার যদি আমরা অ্যাক্রস এইটা দেখো এমিটার আর এটা তো জিরো তাহলে এই পুরো এই লাইনটা পুরোটাই হচ্ছে জিরো ভোল্টেজ তাহলে আমাদের এই যে ভোল্টেজটা আমরা যে মেজার করব ভি বি এটাকে আমরা কি বলবো ভি বি কারণ বেস আর এমিটারের মধ্যে আমরা মেজার করছি এমিটারের ভোল্টেজ কত এখানে জিরো ভোল্টেজ কারণ এটা গ্রাউন্ড করে দিয়েছি তাহলে এই ভোল্টেজটা কত ভি বি আচ্ছা এখানে না দিলেও হবে এটা হচ্ছে ভি বি হ্যাঁ এবার এখানটাতে অ্যাক্রস এই লোড রেজিস্ট্যান্স আমরা কি মেজার করব আউটপুট আর এই জাংশনটাকে আমরা কিতে কিসে রাখবো এই জাংশনটাকে আমরা রিভার্সে রাখবো मिटार कार তাহলে এমিটার কারেন্টটা এদিক থেকে এদিকে ফ্লো করবে তাই তো এমিটার কারেন্টটা এদিক থেকে এদিকে ফ্লো করবে এই অ্যারোটাকে ফলো করলে তাহলে এটা হচ্ছে আই ইকুয়েশনটা কি আই ই ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আই সি তাহলে এটা হচ্ছে আই বি এটা হচ্ছে এটা এদিক থেকে এদিকে যাবে আই সি কারণ আইসি আর আইবিটা বেসে আসবে সেখান থেকে এটা এমিটার হিসাবে এমিটার কারেন্ট হিসাবে অ্যাড হয়ে চলে আসবে তাই তো কারণ আইটা হচ্ছে আইবি আর আইসি এর সাম বা আইবি আর আইসি এর যোগফল তো সেই জন্য এটা হচ্ছে কারেন্টের সিম্বল তাহলে এইটা গেল হচ্ছে কমন এমিটার কনফিগারেশন এখান থেকে আমরা যেটা 
তাহলে এটা তো ইনপুট সাইড কোনটা এইটা হচ্ছে ইনপুট সাইড এইটা হচ্ছে আউটপুট সাইড তাহলে আউটপুট কারেন্ট কোনটা আইসি তাই তো আর ইনপুট কারেন্ট হচ্ছে আইবি তাহলে এখানে আমরা কি পাবো কমন এমিটার কারেন্ট অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টর কমন এমিটার কারণ এই ডায়াগ্রামটা হচ্ছে কমন এমিটারের কারেন্ট অ্যাম্পলিফিকেশন কারেন্ট অ্যাম্পলিফিকেশনটা কি বুঝে গেছো কারেন্টের ভ্যালু বা কারেন্টের ম্যাগনিচিউডটা বাড়িয়ে দেওয়া কারেন্ট অ্যাম্পলিফিকেশন ফ্যাক্টার সেটাকে আমরা বিটা দিয়ে ডিনোট করি কি দিয়ে ডিনোট করি বিটা আগে একটা আলফা ছিল এটা হচ্ছে বিটা তাহলে আউটপুট বা ইনপুট হয় আউটপুট কারেন্ট কোনটা আইসি তাহলে চেঞ্জ ইন আউটপুট কারেন্ট ডেল আইসি ডেলটা আমি এই কারণে দিচ্ছি কারণ চেঞ্জ ইন আউটপুট কারেন্টটা দেখানোর জন্য আর ডেল আইবিটা কি বিটা চেঞ্জ ইন ইনপুট কারেন্ট যখন এটা করব আমরা আউটপুট ভোল্টেজটাকে কনস্ট্যান্ট রাখবো তাহলে ভিসি এটাকে কনস্ট্যান্ট রাখল তাহলে এটা হচ্ছে বিটার ডেফিনেশন এবার আলফা আর বিটার মধ্যে রিলেশনটা কি আলফা আর বিটার মধ্যে রিলেশন দেখো এটা খুব ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে আলফা বিটার মধ্যে রিলেশনটা আই ট্রানজিস্টারের ইকুয়েশন কি কারেন্টের আই ই ইকুয়াল টু আই বি প্লাস আই সি তাহলে যদি এটার এগেনস্ট আমি খুব স্মল অ্যামাউন্ট অফ আই ইর চেঞ্জটা নিই তাহলে চেঞ্জ ইন আই ই ইকুয়াল টু চেঞ্জ ইন আই বি প্লাস চেঞ্জ ইন আই সি তাই তো তাহলে বিটাটা হচ্ছে তোমার ডেল আই সি বাই ডেল আই বি আলফাটা কি ছিল ডেল আই সি বাই ডেল আই ই এটা ছিল হচ্ছে আলফা এটা হচ্ছে বিটা আউটপুট ভোল্টেজটা দুটোর ক্ষেত্রে কনস্ট্যান্ট রাখা হয়েছে আচ্ছা এবার আমি বোথ সাইডকে ডেল আইসি ডেল আইসি দিয়ে ডিভাইড করে দিলাম ডেল আইসি দিয়ে তাহলে কি হয়ে গেল ডেল আই ই বাই ডেল আইসি ডেল আই বি বাই ডেল আই সি প্লাস ডেল আই সি বাই ডেল আই সি তাহলে এইটা আই সি বাই আই ই এটা হচ্ছে আই ই বাই আই সি আছে তাহলে এটাকে আমি ওয়ান বাই আলফা দিয়ে লিখতে পারি আই বি বাই আই সি আই বি বাই আই সি এটাকে ওয়ান বাই বিটা দিয়ে লিখতে পারি আর এটা হয়ে গেল কি ওয়ান প্লাস ওয়ান এটাকে যদি আমি ফার্দার সিম্প্লিফাই করি তাহলে এটা বিটা ওয়ান প্লাস বিটা হয়ে গেল তাহলে আলফাই কলটা আমি কি পেয়ে গেলাম আলফাই কল টু বিটা বাই ওয়ান প্লাস বিটা এটা পেয়ে গেলাম তাহলে এটা হচ্ছে একটা রিলেশন আলফা বিটার মধ্যে এখান থেকে বিটা ইকোয়ালটা আমি কি পেয়ে যাব যদি আমি ক্যালকুলেট করি ক্রস মাল্টিপ্লিকেশন তাহলে আলফা প্লাস আলফা বিটা ইকোয়াল টু বিটা আলফা আলফা এখান থেকে কমন নিলাম কারণ আলফা ভ্যালু তো আমি বার করেছি তাহলে বিটা তাহলে আলফা ইকুয়াল টু বিটা মাইনাস আলফা বিটা বিটা কমন নিলাম ওয়ান মাইনাস আলফা এখান থেকে আমরা বিটা ইকুয়াল টু আলফা বাই ওয়ান মাইনাস আলফা তাহলে এটা হচ্ছে আরেকটা রিলেশন আমি পেয়ে গেলাম আলফা বিটার মধ্যে ঠিক আছে এটা প্রুফ করতে দেয় অনেক সময় দেখো আমরা যখন ডায়োড পড়লাম তখন আমরা ডায়োডের ডায়োড হচ্ছে টু টার্মিনাল ডিভাইস তাহলে ধরো সাপোজ ধরো এটা একটা ডায়োড ঠিক আছে তো এর অ্যাক্রসে একটা ভোল্টেজ আর এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা ফ্লো হচ্ছে তার আমরা একটা গ্রাফ পড়লাম এটা হচ্ছে ভোল্টেজ এটা হচ্ছে কারেন্ট গ্রাফটা হচ্ছে অনেকটা এরম টাইপের ছিল 
এরকম ধরনের একটা গ্রাফ আমরা করেছিলাম এটাকে আমরা কি বললাম ভি আই বৈশিষ্ট্য লেখক বা ভি আই ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ডায়োড যে ডায়োডের মধ্যে যে কতটা কারেন্ট ফ্লো হচ্ছে আর ডায়োডের অ্যাক্রসের ভোল্টেজ ড্রপটা কত হচ্ছে সেটা আমরা এই গ্রাফের মাধ্যমে পুরো ডায়োডের অ্যাকশানটাকে বোঝা বোঝার চেষ্টা করলাম এই সাইডটা ফরওয়ার্ড বাস এই সাইডটা রিভার রিভার্স বাস এবার আমরা সেম জিনিস করব ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রেও কিন্তু ট্রানজিস্টারের ক্ষেত্রে এই জিনিসটা একটু আলাদা হবে কেন আলাদা হবে এখানে একটা ইনপুট সাইড আছে একটা আউটপুট সাইড আছে তাহলে ইনপুটে এইটা হচ্ছে ইনপুট ভোল্টেজ এটা হচ্ছে ইনপুট কারেন্ট তাহলে প্রথম আমরা কি বলবো ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইনপুট এখানটা করলে দেখা যাবে এখানটা দেখা যাচ্ছে তাহলে এটা হচ্ছে ইনপুট ক্যারেক্টারিস্টিক্স বা বৈশিষ্ট্য লেখক कत ज चेज कर बेस कारेंटा चेन्ज हो तो अच्छा इनपुट फरवर्ड बस ना रिभार्स बस इनपुट फरवर्ड बस तक फरवर्ड बस फरवर्ड बस डायोडर अलरेडी देखे नहीं रकम है तो सीमिलार एखे फरवर्ड बस फरवर्ड बस हम शिफ्ट कर डेल आई वि ज बेंट की इनपुट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते आई दिए लिखते इनपुट रेजिस्टेंस डेल भिबी बेल आई वि इनपुट रेजिस्टेंस कंडिशन टा कि आउटपुट भोल्टेज भिसी हमस्टेंट इच्छे इनपुट भोल्टेज तक हम ट्रांजिस्टर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट बैशिष्ट लेख इनपुट भोल्टेज इनपुट कारेंट आई इनपुट भोल्टेज इनपुट कारेंटर जो ग्राफ्टा से इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एक क्षेत्र में भि सी टे आउटपुट भोल्टेज कन्सटैंट रखब ठीक है एबार आउटपुट बैशिष्ट लेखा करब आउटपुट बैशिष्ट 
आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट भोल्टेज कत आउटपुट सीट जेटा रिभार्स वायस आउटपुट भोल्टेज भिसी आउटपुट कारेंट कत आउटपुट करें आईसी तै तो आउटपुट भोल्टेज कत भिसी आउटपुट कारेंट आईसी भिसि और आईसर मध्य ज कारेंट ग्राफ ट ड्र करी सेटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आउटपुट वैशिष्ट लेखक ठीक है इनपुटर क्षेत्र इनपुट भोल्टेज भिवि इनपुट कारेंट आई भी एटार ड्र कर लो आउटपुटर क्षेत्र में आउटपुट भोल्टेज भिसि आउटपुट कारेंट आई सी एटार ड्र कर मेजर कर इनपुट कारेंट आई इनपुट कारेंट इनपुट कारेंट आई ठीक है तेल ग्राफ्ट कम देखते हैं खूब मन दिए ड्र कर ग्राफ्ट कम देखते हल एक निर्दिष्ट तो जो तो भिसी एक रेंज अब दि भिसी खूब द्रुत बाढ़ मैं आई सी खूब द्रुत बाढ़ आई सी अलमोस्ट कन्सटैंट हो गल ठीक है तेल ये आई बी धरे ना हम सिक्सटी माइक्रामपियर छो अच्छा एब आई बीटा के जो फिफ्टी माइक्रामपियर करी तेल की हो जाए सेम ग्राफ थे जस्ट आई सी एर कन्सटैंट भैल्यूटा कमे जाए आई बी इक्ल टू धरो फिफ्टी तब जो तो आई बी कम आई सी कारेंट कम जो तो आई ते आई सी इज ए फांगशन अफ आई बी और भि सी आई आई सी आउटपुट कारेंट कार ऊपर डिपेंड कर इनपुट कारेंट और आउटपुट भोल्टेजर पर डिपेंड कर ठीक है उटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एखे तीन टे रिजियन है एक रिजियन हम रिजन टाइम काट अफ रिजियन क्या रिजियन इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट दो रिभार्स बस दो रिभार्स बस रिजियन से काट अफ रिजियन ठीक है तो ये समय ट्रांजिस्टर मध्य दिए कारेंट आउटपुट कारेंटमोस्ट खुद ही अल्प एमाउंट आउटपुट कारेंट पाई ठीक है रिजियन 
रिजियन एखे हे इनपुट आउटपुट दुटो फरवर्ड बस इनपुट आउटपुट दुटो फरवर्ड बस और ये मजे रिजियन जो देखो मजे रिजियन के बला है एक्टिव रिजियन ट्रांजिस्टर के प्रपारलिज करते चाहिए सार्किटे ट्रांजिस्टर टाइम रिजियने रखते ट्रांजिस्टर आउटपुट कार्व लास्ट कार्व आज ट्रांसफार कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पेलम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पेलम तीन नम्बर हम ट्रांसफार कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफार ट्रांसफार कैरेक्टरिस्टिक्सिकलीक्सिस आई बी कारेंट वाइक्सिस आई सी कारेंट एटर इनपुट कारेंट इनपुट कारेंट एटर आउटपुट कारेंट इनपुट और आउटपुट कारेंटर मध्य ग्राफ्ट पा से ट्रांसफार कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ्ट कम पाई एक स्ट्रेट लाइन पाई ग्राफ्ट स्ट्रेट लाइन पाई ठीक है तेल तीन टे हम ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स एक इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और एक हम ट्रांसफार कैरेक्टरिस्टिक्स तो तुम्हारे परीक्षा से ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स जो ड्र करते जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो तो ड्र कर भी और तरह ट्रांजिस्टर सार्किट सिम्बल कमन इमिटर कन्फिगारेशन सार्किट सिम्बल ड्र करते और ट्रांजिस्टर ये इक्ुएशन आई इक्ल टू आई वि प्लस आई सी एट मन रखते हैं तरह आलफा मिटर जो यहाँ तो ये गल हम हाँ तो ये हम पुरो ट्रांजिस्टर कम्पिटर ठीक है ट्रांजिस्टर केज ए सूच हिसाब यूज करते और एज ए एम्पलीफायर हिसाब से यूज करते ठीक है तो नेक्स्ट दिन जस्ट एक्टर पार्ट है अशिलेटर वो एक मैंने बोले देव तेल